ওয়েলকাম টু নেক্সেন স্টাডি আজ আমরা নতুন একটা টপিক নিয়ে চলে এসেছি যেটার নাম হচ্ছে কম্বিনেশন সেট এটা দিয়ে আমরা কি করি কি কি কাজ হয় কি কীভাবে হয় সেগুলো আমরা দেখে নেব ফার্স্ট কম্বিনেশন সেট হোয়াট ইজ কম্বিনেশন সেট তো এটা হচ্ছে আমাদের কম্বিনেশন সেট তো দিস ইজ ভেরি ইউজফুল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড ইন ফিটিং অ্যান্ড মেশিন শপ এটা আমরা মেশিন শপে খুব বেশি ইউজ করি এবং খুব ইজিলি আমরা এটা ইউজ করতে পারি কম্বিনেশন সেট ক্যান বি ইউজড ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়ার্ক লাইক লে আউট ওয়ার্ক মেজারমেন্ট অ্যান্ড চেকিং অফ অ্যাঙ্গেল তো কম্বিনেশন সেট দিয়ে আমরা কি করি মার্কিং করি মেজারমেন্ট করি এই কম্বিনেশন সেটে নামটা এরকম কি কেন হয়েছে এখন এটা দেখো তিনটে পার্ট একসাথে আছে মানে তিনটে হেড একসাথে আছে একটা ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে এটার নাম হচ্ছে কম্বিনেশন সেট এই তিনটি কি কি আমরা দেখে নেব যেহেতু তিনটে জিনিস একটা ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তাই এটাকে আমরা কম্বিনেশন সেট বলছি এটা দিয়ে আমরা মার্কিং এবং মেজারমেন্ট করতে পারি এটা কি কি কম্বেন এটাতে কি কি কম্বাইন করে ফার্স্ট স্কোয়ার হেড এই যে পার্টটা আছে স্কোয়ার হেড বল এটা দিয়ে আমরা নাইনটি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আমরা মেজারমেন্ট এবং চেকিং করতে পারি নেক্সট সেন্টার হেড এটা হচ্ছে সেন্টার হেড এই সেন্টার হেড দিয়ে আমরা কোনো রাউন্ড জবের সেন্টার আমরা বের করতে পারি নেক্সট প্রোটেক্টার হেড যখন কোনো একটা জবের যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল চেক করার জন্য মেজারমেন্ট করার জন্য আমরা এই প্রোটেক্টার হেডটাকে ইউজ করি এবার বলছি যখন আমরা ইউজ করব এই স্টিল রুলের সাথে একই এক টাইমে একটাই হেড আমরা ইউজ করব এক টাইম আমরা কি করব একটা হেডে ইউজ করব কী হবে এই যে স্টিল রুল এখানে এই দেখো একটা শট আছে শটের মধ্যে এখানে একটা লক নাট দিয়ে আমরা এখানে ফিক্স করে দিই তারপর আমরা যেরকম আমাদের পজিশান দরকার সেই পজিশান হিসাবে আমরা ফিক্স করে এটাকে ইউজ করি এই যে শ্লটটা স্টিল রুটে পুরো লেন্থটাই থাকে ব্যাক সাইডে থাকে না একটা সাইডই থাকে এই যে কম্বিনেশন সেট এটা হচ্ছে অ্যালো স্টিল এটা কোন মেটালের হয় অ্যালো স্টিলের এবার এই যে কম্বিনেশন সেট এটা কি ইনভেন্টেড করেছিল এটা ইনভেন্টেড করেছিল ল্যারোই এস স্ট্যারেট এইটিন সেভেন্টি সেভেন এইটিন সেভেন্টি সেভেনে এটা ল্যারোই এস স্ট্যারেট এটা ইনভেন্টেড এবার আমরা প্রতিটা হেড নিয়ে দেখব তার স্পেসিফিকেশন যেমন প্রতিটা ইনস্ট্রুমেন্টে স্পেসিফিকেশন হয় এরও স্পেসিফিকেশন এই কম্বিনেশন সেটটাকে কীভাবে স্পেসিফাই করবো আমরা লেন্থ অফ দ্য স্টিল রুল স্টিল রুলটে সাইজটাই তার স্পেসিফাই স্পেসিফিকেশন যখন আমরা কোনো কিছু স্পেসিফাই করব স্টিল রুলের লেন্থটা বললেই হবে এবার আমরা এর পার্টস দেখব ফার্স্ট রুল পার্ট কি ফার্স্ট কি পড়ছে রুল তো রুলটা আমরা জানি যে এটাকে বিমো বলে কম্বিনেশন সেটের বিমো হচ্ছে এই রুল দ্য বিম অব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট হুইচ অ্যাক্ট অ্যাজ এ রুল ইজ মার্কড আইদার ইন ইঞ্চিস ও সেন্টিমিটার তো এটাতে কি থাকে আমাদের সেন্টিমিটার থাকতে পারে বা ইঞ্চে থাকতে পারে দু ধরনেরই পাওয়া যায় যখন আমরা যা দরকার লেন্থ বা হাইট এগুলো মেজারমেন্ট করার জন্য আমরা এই স্টিল রুলটাকে ব্যবহার করি এটা কি হয় এখানে ফোর টাইপস অফ মার্কিং করা আছে স্টিল রুলে দেখো এই ফ্রন্ট সাইডে দুর্গম মার্কিং আবার ব্যাক সাইডে দুর্গম মার্কিং স্টিল রুলে ফোর টাইপস অফ ডিফারেন্ট সেটস মার্কিং করা থাকে এবার এই স্টিল রুলের সাইজটা কতটা হয় তো বলে দিলাম স্পেসিফিকেশনে যে লেন্থ অফ দ্য স্টিল রুল সেটা তার লেন্থটা কত হয় যদি এম এম হয় দেড়শো থেকে সিক্স হান্ড্রেড এম এম ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এম এম টু সিক্স হান্ড্রেড এম এম আর ইঞ্চে হলে ফোর ইঞ্চ টু টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চে চার ইঞ্চ টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চ পর্যন্ত এটা হয় এটা স্টিল রুল কোথায় ফিট হয় স্টিল রুলে ফিট হয় আমাদের সেন্টার হেড স্কোয়ার হেড এবং প্রোটেক্টার হেড এটা আমরা আগেই বললাম তো স্টিল রুলটা মধ্যে আমাদের একশো একটাই ইউজ করব হয় সেন্টার হেড নাহলে স্কোয়ার হেড নাহলে প্রোটেক্টার হেড 
डिग्री स्कोर हेड की है ये जो साइड डा है ची ये साइड डा 45 डिग्री एंगल कोरा था के और ये साइड डा 90 डिग्री देखो हमारा क्या है चेक कोरी एक ता साइड 90 एक ता साइड 45 डिग्री इट इस यूज्ड मार्क एंड चेक 90 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल जो बोल रहा हूँ हमारा ये ता दिए मार्क एवं चेक कोरी हमारा 45 डिग्री एंगल एवं 90 ड मेजारमेंट कर এটা কিভাবে করব এই যে নিচের পিকচারটা কোন স্লটের ডেপথ আমরা এই ভাবে মেজারমেন্ট করতে পারি বা চেক করতে পারি এই কোয়ারেন্টের মধ্যে একটা স্প্লিট লেভেল এবং একটা স্ক্রাইবার থাকে তো স্ক্রাইবারের কাজ কি হয় যখন আমরা মার্কিং করি তখন আমাদের স্ক্রাইবার দিয়ে আমরা মার্কিং করি তো এই যে কোয়ারেন্টের নিচে যে পার্টটা আছে এটা হচ্ছে স্ক্রাইবার तो स्क्राइबर क्या होता है कि छोटा मोटो ए टाइप पर ये टाइप होती है स्क्राइबर ये खाने ये दिए ने फिक्स करा था कि ये टाइम ना खुले पूरे थ्रेड दे फिक्स था कि ये टाइम खुले पूरा हमारा स्क्राइबर दिए मार्क कोते पारी ये बार अच्छे स्प्रीड लेवल ये टाइम होती है स्प्रीड लेवल अमादे लेवल गुलो चेक करा फिक्स कोरी ये लॉक नाट टक कीरुकुम देखते होए हमारा देख ये जे स्क्वायर हेड आर अटैच टू द रूल बाय स्लाइडिंग द रूल इनटू ए स्लॉट इन द साइड ऑफ द हेड हम क्या बोल लाम ये हेड में मुद्दे ये जे स्लॉट टाचे एक है ने स्टील रूल टके हमरा स्लाइडिंग कोते बन स्टील रूल टके कने इंसर्ट कोरा हमरा हमरा स्लाइड इस स्लाइडिंग को रस समय अपना जोखन जेखन दौरकार पड़े इका ना हमरा वो ये लॉक नट बा लॉक बोल्ड वाले इटा दिया हमरा कोई वो इस टीम बोल्डा ये जगह हमारे दौरकार पड़े ये एनी पोजीशन ना हमारे अंदर फिक्स कोते पारी वो एक चैनल टा जेटा एक चैनल मोड़ हमारा लॉक नट टा के फिक्स कोते पारी এখানে লাগানো থাকে লকনাটা একটা স্প্রিং আর উপরে হেডটা একটু একটু দেখো কেমন উঠে আছে এটা এই গ্রুপের মধ্যে ফিক্স হয়ে যায় আটকে যায় এই হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার হেডের লকনাট স্কোয়ার হেড সেন্টার হেড প্রোটেক্টর হেড তিনটির মধ্যে এই লকনাটটাই থাকে নেক্সট প্রোটেক্টর হেড তো প্রোটেক্টর হেডে কি করে আমরা আগেও বলেছি যখন এনি অ্যাঙ্গেল उन्हें एंगल हमरा चेक को करवो पर मार्किंग करवो तो खोन हमरा ये प्रोडक्टर हेड डाके यूज़ कोरी तो प्रोडक्टर हेड कैन बी यूज़ विद द रूल टू मेज़र एंगल्स और टू मेज़र स्लॉप ऑफ़ ए सरफेस तो क्यों भावे हमरा उन्हें एंगल मार्किंग बा मेज़रमेंट कोच ये भावे इस प्रोडक्टर हेड दिया हमरा वो जेक उन्हें डिग्री दे डिवाइडेड कर दाके इधर क्या डिग्री दे डिवाइडेड सही पर जब हम रा रूलेट दिखती के हम रा रूल दिए उनके पर जी कौन डिग्री दे हम रा रूल डाके फिक्स करे ये रूल डाके कुछ चाहे हमारे डिग्री दे डिवाइड कर दीच्छे पोलिटर हेड के इधर एकोरिसी को तो इधर वन डिग्री एकोरिसी दे हम रा पोलिटर हेड डा� ये प्रोटेक्टर हेडर मोड़ दो एक ता स्प्रीड लेवल एवं लॉक नट आचे। वो था ये ये टा होच्छे स्प्रीड लेवल। 
আমরা আগেও বলেছি লেভেলিং ওয়ার্কস এর লেভেলিংটা দেখার জন্য আমরা স্প্রিট টেবিলটাকে ব্যবহার করি আর এটা হচ্ছে লকনাট লকনাটের পিকচার আমরা আগেও দেখে নিয়েছি সেম লকনাট থাকে এবং স্টিল রুল সেখানে স্টার্ট স্টার্ট করে স্টিল রুলে যে গ্রুপ আছে সেখানে লকনাটটাকে লক করে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টার হেড সেন্টার হেড এই যে পিকচারটা দেখছি এটা হচ্ছে সেন্টার হেড সেন্টার হেডের কাজ কি সেন্টার হেড আমাদের কোন রাউন্ড জবের আমরা সেন্টার বের করার জন্য আমরা এই সেন্টার হেডটাকে ইউজ করি এই যে দুটো আর্ম আছে এই আর্মের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি দ্য সেন্টার হেড উইথ দ্য রুল ফার্স্ট এন্ড টু ইটস কল সেন্টার স্কোয়ার যখন আমরা সেন্টার হেডের মধ্যে স্টিল রুলটাকে ইনসার্ট করে দেবো ফিট করে দেবো তখন এটাকে আমরা সেন্টার স্কোয়ারও বলি কাজ কি এটা হচ্ছে আমাদের আগেও বললাম আমরা এই যে সেন্টারের দুটো আর্ম যখন স্টিল রুলের মধ্যে ফিক্স হয়ে যায় তখন কি হয় অ্যাঙ্গেলটাকে ডিভাইড করে দেয় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়ে যায় আর যদি স্টিল রুল ইনসার্ট না করি তাহলে সেটা নাইনটি ডিগ্রি থাকে যখন আমরা যখন নাইনটি ডিগ্রি চেক করবো এইভাবে চেক করবো বা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমাকে মেজারমেন্ট করতে হবে বা মার্কিং করতে হবে তখন আমরা স্টিল রুলটাকে ইনসার্ট করার পরে এই যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা মার্কিং বা মেজারমেন্ট করতে পারি এই দিকে নেক্সট আমরা কি বললাম এটা মেনলি কি করি আমরা লোকেটিং দ্য সেন্টার অফ রাউন্ড স্কোয়ার অ্যান্ড রেক্টেঙ্গেল স্টক কোনো রাউন্ড স্কোয়ার বা অক্টাগোনাল স্টকের আমরা সেন্টার লোকেট করার জন্য আমরা এই সেন্টার হেডটাকে ইউজ করি এই সেন্টারটা কিভাবে লোকেট করবো আমরা এই রাউন্ড জব প্রথমে আমরা এই স্টিল ইনসার্ট করে এখানে একটা সেন্টার নিয়ে নিলাম মার্কিং করে নিলাম আবার উল্টো দিকে আবার সেন্টার হেডটাকে লাগিয়ে একটা মার্কিং করে নিলাম তাহলে আমাদের সেন্টার একটা বেরিয়ে যাবে এইভাবে আসবে আমরা কি করব এই সেন্টার হেডটাকে যে কোনো এনি অ্যাঙ্গেল আমরা রেখে পরে সেখানে আমরা মার্কিং করলেই আমাদের মিডিল পয়েন্ট বা সেন্টারটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারব ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমাকে রেখে পরে এটাকে আমাদেরকে মার্কিং করতে আর তাহলে তার সেন্টারটা আমরা পেয়ে যাব এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার হেডের কাজ মেনলি আমরা রাউন্ড জবে সেন্টারটা লোকেট করার জন্য আমরা সেন্টার হেডটাকে ইউজ করি নেক্সট আমরা যেমন আমরা প্রতিটি ইনস্ট্রুমেন্টে কেয়ারের মেনটেন্স করতে হয় এরও একটা ক্যান মেনটেন্স আছে কি জন্য ক্যান মেনটেন্স করি যাতে ইনস্ট্রুমেন্টটা অনেক দিন চলে এবং খুব ভালো আমাদের রেজাল্ট দেয় এই যে কম্বিনেশনটির জন্য আমরা কি কি ক্যান মেনটেন্স করতে হবে ফার্স্ট আমাদের কী করতে হবে হ্যান্ডেল উইথ এক্সট্রিম কেয়ার পেন্সিওর দা ওয়ার্ক পিস ওয়ার্ক সারফেস নট গেট মারেড যাতে মারেড না হয় তার জন্য তার ওয়ার্কিং সারফেসগুলো খুব ভালোভাবে রাখতে হবে কেয়ার হ্যান্ডেল করতে হবে কেয়ারলি কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে নেক্সট এটাকে আমরা যখন ইউজ করব না এর মধ্যে হালকা অয়েল অ্যাপ্লাই করে খুব কেয়ারফুলি রেখে দেব আর যেহেতু একটা মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট তাই এটা কোনো কাটিং টুলের সাথে আমরা রাখবো না আর কি করব একটা সময় আমি আগেও বলেছি একটা সময় একটা হেডে ইউজ করব এবং বাকি যে দুটো হেডা থাকবে সেগুলি কেয়ারফুলি ভালো জায়গায় রেখে দেব এইভাবে আমরা এটার মেনটেন্স করতে পারি তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই ওকে থ্যাংক ইউ